Hello and welcome to Venice Academy online classes for APPSC, DSPSC and UPSC exams. Indian economy lo money and banking lesson 1 start chestunnanu. Idi APPSC, DSPSC audience kosam chestunnadi but e concepts banking exams rastunna vallu ledha UPSC atlage migitha Commerce stream law and all the economy classes ki chalo piyo parthundi. APPSC, TSPSC groups exams, alaghe anni competitive exams law. Money and banking nunchi chalo ko questions osta onte. E money and banking ane topic ki chala weightage jundi. So andh kosum e money and banking ane concept ni kony lessons la chedda on kunte nana. So this is the lesson one. So e lesson one law. What is a bank? Gurinj tells kundam first. Asal bank and tender tell yali. Atharavat what is money? Gurinj tells kundam. Atharavat concepts look well done. So, these lessons are addressed for both beginners as well as for advanced learners or learners of all levels. So, take advantage of these lessons. So, in lesson one lo, in tells kundam. What is a bank? Anit tells kundam. Alage, what is the role of a bank? Alage, prati bank ko ni functions chesta onto the. A window tells kuno. Tharavata, banks lo different types of bank accounts onto Finally, e concept lesson one lo nech kuna concepts nunchi. APPSC, TSPSC lo LNT MCQ said yaru. What gurinch kuni discuss chedam. Alage, oka trend do MCQ lo. I leave it to you for you to also test your knowledge. So, exam oriented lo ne nerchukundam manam okay but dani konni basics ardham kavali maniki avi ento chuddam so ila lesson 1 lesson 2 series ni continue cheyal anukuntunanu it all depends upon your participation your meeru enta enta mandi ekuga interest ga chuste dani patti na motivation vachi i will continue this series okay let's get into the concept what is bank and it's first of the Gali of course man under key banking to someone on the projection of any production any chala mandla one under key bank accounts on tie throughout the bank transactions just on town but I know pretty key coda exam low bank related guy when he questions are the most of the people are not able to answer those questions then car no intent a man on Roju Vartana banking terms where exam low concepts economy low conceptual wise girl coni terms different gonte. Anduala Mano Avi relate chess collect potner. Chalaman aspirants relate chess collect ponavala points potne. But overall banking already chess than a real life loan, ok bank illi, ok account open chess cordon, leather swantanga, leather money deposit chair, money withdraw chair, throughout Chala financial service on the Avani Ganka Wartana, Chalaman Mad Wartan, so Walki Chala familiarity on the but as a bank an edi Teledu, Ipercoch of bank account coda ledu, an evalic coda, Ikada, basic shape a pratin yasna. So as a bank and TNT. So bank is an intermediary between two people to do financial transactions. Okay, yet the Vyakthulu money each puts call and te. Oka bank ane di ausro. So bank ane di oka arthika samstha, oka financial institution anta. Mainly bank ella panjastundi, ido oka company. Kabatti company ane di, dani ki oka service provider ga bank ane oka service provider. So bank ane service provider ro, oka company ga adi koda bratikutu seva andin chalante. It also needs to make some profit. So asal bank ella work chesa to dilsko nom. So bank ki basically ga Double account just the customers ninchi accept just the deposits ni. Our chin deposits ala pet kunte bank in lab onto the aim lab onto the so on the gain just the are these kuna deposits ni ever in a up kawali and kunevalki loans is down to the lending and down so simple the bank bank in just that a high level and a citizens of this country ninchi deposits rupo loan in double collect is the. आ डबल नहीं, वेरा वाल की, अधे सिटिजेंस के मली अपलिस्टा होंटा दे, सिटिजेंस हैं टे, सिटिजेंस आवच्छो, वेरा कंपनीज आवच्छो, इटला, सो इ देशनलो उन्ना बैंक को डेफिनेट का, इ देश में नहीं का, इ देश में ना बैंक को, 
రెండు పనులు ముఖ్యంగా చేయాలి ఒకటి ఏంటంటే కస్టమర్ నుంచి డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అందించాలి తర్వాత ఎవరికైతే డబ్బులు అవసరం వాళ్ళకి అప్పు ఇవ్వాలి ఎందుకు అప్పు ఇవ్వాలి సో బ్యాంక్ ఈ డిపాజిటర్స్ ఊరికి డబ్బులు ఎందుకు పెడతారు బ్యాంక్లోని వాళ్ళకి కూడా కొంత ఇంట్రెస్ట్ కావాలి అలాంగ్ విత్ ద ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డబ్బు దాచుకోవడమే కాకుండా సో డబ్బు దాచుకోవడానికి బ్యాంక్ అనేది ఒక స్టోరేజ్ వాల్ట్లాగా పనికి వస్తుంది ప్లస్ ఆ డబ్బుని డబ్బుకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తుంది బ్యాంకు అప్పుడే కదా కస్టమర్ వచ్చి బ్యాంకులో డబ్బులు పెడతాడు మరి డబ్బులు దాయడానికి బ్యాంక్కి ఆ ఫెసిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఖర్చు పెట్టాలి ప్లస్ వచ్చిన డబ్బులకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తుంది కస్టమర్కి మరి బ్యాంక్ వెళ్ళటా డబ్బులు చేసుకుంటుంది ఈ డబ్బులతో సో కస్టమర్ పెట్టిన డబ్బుల నుంచి వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చి ఆ లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చుకుంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ పర్సెంట్ డిపాజిటర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే బోరోవర్కి టూ పర్సెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే డిపాజిటర్కి ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ కన్నా డెఫినెట్గా లోన్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ అని చెప్తున్నాను సో అప్పుడే కదా బ్యాంక్ లాభం ప్రాఫిట్స్ చేసుకోగలదు సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఎ బ్యాంక్ వర్క్స్ అట్ ఎ వెరీ హై లెవెల్ సో డిపాజిట్ లెండింగ్ అనే టర్మ్స్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ తర్వాత డిపాజిటర్ డబ్బులు పెట్టుకున్నాడు సరే మరి ఆ డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవాలి అంటే దానికి కొన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి పాత రోజుల్లో అయితే ఏ బ్యాంక్లో అయితే కస్టమర్ ఖాతాదారుడు డిపాజిట్ చేసేవాడో ఆ బ్యాంక్కి వెళ్ళి అక్కడ లైన్లో నుంచి అని డబ్బులు తీసుకునేవాడు బట్ ఇప్పుడు రాను రాను బ్యాంక్ కూడా ఎవల్యూషన్ చెందింది సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వచ్చేసింది తర్వాత ఏటీఎంస్ అనేవి వచ్చాయి సో బ్యాంక్ ఇలాంటి సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఏటీఎం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బ్యాంక్ సో మనం అందరూ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏటీఎం పెట్టేస్తే బ్యాంక్ కూడా పని తక్కువ అవుతుంది ఒకప్పుడు అందరూ ఆ ఊరిలో ఒక బ్యాంక్ ఉంటే మొత్తం ఆ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా ఆ బ్యాంక్కి వెళ్ళి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే ఎవరు డిపాజిట్ చేసినా లేకపోతే విత్డ్రాల్ చేసినా లేకపోతే లోన్ కావాలన్నా ఇప్పటికీ లోన్ కావాలంటే బ్యాంక్ వెళ్ళాల్సిందే ఇప్పుడిప్పుడు ఈ లోన్స్లో కూడా ఆన్లైన్ లోన్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాప్స్ ద్వారా లోన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు సో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ డిజిటల్ అయిపోతుంది మెల్లమెల్లగా బట్ ఒరిజినల్గా బ్యాంక్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం మారదు బ్యాంక్ యొక్క సర్వీసెస్ ఆఫ్లైన్ నుంచి ఆన్లైన్లోకి వస్తున్నాయి దాన్ని మనం డిజిటల్ సర్వీసెస్ అంటున్నాం సో డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ జరుగుతుంది బట్ ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ మారలేదు సో ఇదౌట్ మీరు గమనించాలి ఎప్పుడైతే మీకు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అర్థమవుతుందో ఈ కొత్త కొత్తవన్నీ కూడా ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ సర్వీసెస్ అని అనుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు బ్యాంక్ నేరుగా వెళ్ళి ఒక విత్డ్రాల్ ఫామ్ నింపి మనం డబ్బులు తీసుకుండేవాళ్ళం మనం పెట్టిన డబ్బుల్ని ఇప్పుడు ఏటీఎంకి వెళ్ళి అదే చేస్తున్నాం ఒకప్పుడు అక్కడ టెల్లర్ ఉండేవారు ఇప్పుడు ఏటీఎం యాక్స్ యాజ్ ఎ టెల్లర్ క్యాషియర్స్ వాట్ ఎవర్ టెల్లర్స్ ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు మిషన్స్ చేసేస్తున్నాయి ఆ పనులన్నీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాంక్స్ ఎక్కువ బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు ఒక ఏరియాలోని ఇంతమంది కస్టమర్కి ఒక బ్యాంక్ ఉంటే ప్లస్ ఏటీఎంలు ఎక్కడ పడితే ఒక ప్రతి టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లోని ఒక రెండు ఏటీఎంలు మూడు ఏటీఎంలు పెడితే జనాల్ ఆర్ హ్యాపీ ఎందుకంటే బేసిక్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్లోని డిపాజిట్స్ విత్డ్రాస్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత లోన్స్ కూడా వెళ్తారు లోన్స్కి మాత్రం పీపుల్ని రమ్మంటారు ఎందుకంటే ఫిజికల్గా చూడాలి ఇప్పుడిప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ అవి వచ్చినాయి కాబట్టి వెరిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది సో ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఒక ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ లాంటిది కాబట్టి సో ఏ మనిషి ఆధార్ కార్డ్ని మోసం చేయలేడు సో అందువల్ల ఏంటి అవుతుందంటే ఇప్పుడు మనిషి ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో అంటే బ్యాంక్ రాకుండా కూడా లోన్లు ఇచ్చే మెకానిజం వచ్చేసింది బట్ ఇంకా అంత మెచ్యూర్డ్ అవ్వలేదు ప్రాసెస్ ఇప్పటికీ కూడా ఫైనల్గా క్యాష్ సెటిల్ చేసినప్పుడు ఆ పర్సన్ ఫిజికల్గా చూడాలంటారు లేదంటే వాళ్ళ ఏజెంట్ని పంపించి ఆ ఇంటికి పంపించి చూసాకే పెద్ద పెద్ద లోన్లు అయితే రిలీజ్ చేస్తున్నారు లక్ష రూపాయలు యాభై వేలు లోన్స్ అయితే అసలు మనిషిని కూడా చూడలేదు ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డ్ మీరు అప్లై చేస్తే ఆన్లైన్లో యాప్లో లోన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ చేంజ్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ మీన్స్ డిజిటైజేషన్ జరిగిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా దానికి కారణం మనకి ఈ యూపీఐ అనే పేమెంట్ గేట్వేస్ కానీ లేకపోతే ఆధార్ కార్డ్ అనే ఒక ఐడెంటిటీ సోషల్ సెక్యూరిటీ
ఇఫ్ యూ ఇవ ఇలా మనం దాని యొక్క కాలగా మనం చూస్తే దాని ఇవల్యూషన్ అంతా చూస్తే అట్లా అట్లా మారింది మాన్యువల్ నుంచి మెల్ల కంప్యూటరైజేషన్ కంప్యూటరైజేషన్ నుంచి మొబైల్స్ మొబైల్ మొబైల్ నుంచి కంప్యూటర్ ఇప్పుడు డిజిటైజేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇదే ఇదే జరిగింది ఈ లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో బ్యాంక్ అనే వ్యవహారంలో దాంట్లోనే చాలా చాలా టర్మ్స్ వస్తాయి మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ టర్మ్స్ డిజిటైజ్ డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ మీద ఉన్న టర్మ్స్తో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఒకప్పుడు ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు బ్యాంక్లో ఉన్న కొన్ని టర్మ్స్ని అడుగుతారు అవి ఏంటో చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఏటీఎం అనేది ఒక ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ తర్వాత ఒక బ్యాంక్ అనేది వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ బ్యాంక్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ తర్వాత లెండ్ మనీ దాంతోపాటు ఏటీఎం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు లేదా డెబిట్ కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు లేదా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అమ్మచ్చు తర్వాత లోన్స్ కూడా ఇష్యూ చేయొచ్చు ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంటాం మనం ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మెయిన్లీ మనకి కస్టమర్స్కి తెలిసిన సర్వీసెస్లో ఏదో ఒక సర్వీస్ మనం ఇక్కడైతే వాడుతున్నాం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మినిమం ఒక బ్యాంక్ అనేది ఇవి చేయాలి అప్పుడే దాన్ని బ్యాంక్ అంటాం ప్రొవైడెడ్ ఆ బ్యాంక్ షుడ్ బి అప్రూవ్డ్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో రిజర్వ్ బ్యాంక్కి ఒక చట్టం ఉంది ఇస్ అన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ అ రెగ్యులేటర్ సో ఆల్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ టు గెట్ ఎ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ అండ్ ఆల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అది మనం నెక్స్ట్ లెసన్ టూలోని ఆర్బీఐ యాక్ట్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు అసలు ఆర్బీఐ పాత్ర ఏంటి ఆర్బీఐ రెగ్యులేటర్గా ఏం చేస్తుంది తర్వాత ఒక బ్యాంక్ ఎవరైనా నేను బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తాను బ్యాంక్ ఓపెన్ చేసుకుంటే అవ్వదు ఒక బ్యాంక్కి ఒక లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి ఆర్బీఐ అప్రూవ్ చేయాలి ఒక కంప్లీట్ బ్యాంక్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ త్రూ మెనీ స్టేజెస్ అవి టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అనే లెసన్లో అవన్నీ నేను చెప్తాను ఓకే సో స్లోగా వెళ్దాం లెసన్ వన్ లెసన్ టూ లెసన్ త్రీలో అలా ఐ విల్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు ఏ పాయింట్ వేర్ యూ కెన్ ఆన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫాలో ఆల్ ద లెసన్స్ డిలిజెంట్లీ right so now we understood what is a bank at a very holistic level so okka sir keywords pettan so bank ipudu terms la gelthan so bank is called as a financial service provider right it's a financial entity bank anedi oka services uh, uh, based company in, in service sector sambandhinchindi economy lo ani andike economy lo banking gurinchi chaputnam endukante economy lo unna three sectors lo ni service sector lo బ్యాంకింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఆ సర్వీస్ సెక్టర్లో బ్యాంకింగ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో సిలబస్లో మనకి అందుకే బ్యాంకింగ్ గురించి అడుగుతూ ఉంటాడు సో బ్యాంక్ ఈజ్ అ సర్వీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ చాలా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి హెల్త్ కేర్ ఈజ్ ఆల్సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టెలికామ్ ఈజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ హియర్ బ్యాంక్ ఈజ్ అ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ తర్వాత బ్యాంక్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్మీడియటరీ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవరికో డబ్బులు పంపించాలంటే ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పంపిస్తుంటే ఆ రెసిపియంట్కి నా బ్యాంక్ వాళ్ళకి పంపిస్తుంది సో బ్యాంక్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే డైరెక్ట్గా క్యాష్తో కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి క్యాష్ టు క్యాష్ బట్ ఇప్పుడు అలాగా సో యాజ్ వి ఇవాల్వ్డ్ ఇప్పుడు అలా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ మీకు చూడండి తగ్గిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఫోన్పే అనేవి వాడుతున్నారు ఎక్కడికి పెడితే ఈవెన్ చిన్న చిన్న దుకాణాల్లో కూడా టీ షాపుల్లోని రోడ్డు మీద ఉన్న స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లో కూడా ఫోన్పే తర్వాత యూపీఐ పేమెంట్స్ గూగుల్ పే ఇలాంటివన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నారు అంటే చూడండి ఎంత డిజిటైజేషన్ జరిగిపోయిందో ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్లోని ద ద వే పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ పేమెంట్స్ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అండ్ దాట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ డిజిటై డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ రైట్ సో బ్యాంక్ యాక్సెస్ ఇంటర్మీడియట్రీ తర్వాత బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ తీసుకుంటుంది వాటిని డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటాం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ డిమాండ్ డిపాజిట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏపీఎస్సి టీఎస్పిఎస్సి అండ్ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ డిమా డిమాండ్ డిపాజిట్ ఏంటి అని అడుగుతాడు సో ఐ విల్ స్ట్రెస్ సమ్ టైమ్ ఆన్ దట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ లెండర్ బికాస్ ఇట్ లెండ్స్ మనీ టు ద బోరోవర్స్ అండ్
and i would like to give that confidence to you at the end of this lesson series so customers degan teeskona dabbulu to bank appulu istundi danni credit generate cheyadam ante bank dabbulu gaadu emi bank customer dabbulu todi dan credit generate chestuntundi danni credit antam so we will explain what is credit to credit multiplier ante enti credit generation ante enti avanni telusukundam just and just uh, introducing the terms to you so finally bank definition actually english la ela untadi but i didn't wanted to use that i want to tell in an easy manner so that me borrow law register ipol ani cheppesi okay now let's look at the english definition of a bank a bank is a financial institution licensed to receive deposits and make loans inta nenu cheppindi entante a two lines lo untadi but adhe cheppesan ankonde meeku ekkadu okay so ఎవరైనా బ్యాంక్ బ్యాంక్ అనేది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఆర్థిక సంస్థ ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా నాకు లేదా నేను షాప్ ఓపెన్ చేసుకోగలను నేను బ్యాంక్ పెట్టుకోవచ్చా లేదు దానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ ప్రకారంగా అది కూడా ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్యాంక్ కావాల్సిన రూల్స్ అన్నీ మనం చేయగలిగితే అప్పుడు ఆర్బీఐ ఒక లోన్ ఇస్తుంది దానికి కొంత టెస్టింగ్ టైం పెడుతుంది ముందు ఒక చిన్న ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయమంటుంది అక్కడి నుంచి ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అంటే ఎలా సర్వీస్ చేస్తున్నాం కస్టమర్స్కి ఏమైనా ఫ్రాడ్స్ చేస్తున్నామా లేదా అవన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ రివ్యూ చేస్తుంది సో ఫైనల్గా ఒక కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అవ్వాలి అంటే అదొక చాలా టైం పట్టే ప్రాసెస్ అనమాట సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు బ్యాంక్ పెట్టేయడం అంత ఈజీ కాదు ఇండియాలో ఇంకా ఓకే మీరు అనుకోవచ్చు ఈ ఫోన్ పేలు భారత్ పేలు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆల్ దాట్ ఓకే దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ డిజిటల్ మొబైల్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అవి 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 పేమెంట్ గేట్ వేస్ ఆర్ పేమెంట్ ఇంటర్వేసెస్ ద లాట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వీ విల్ గ్రాడ్యువల్లీ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డోంట్ వరీ ఎన్ టు ట్వెల్వ్ లెసన్స్ కనుక విన్నట్లయితే అప్పుడు ఇదంతా లైట్ అయిపోతుంది ఈ లెసన్ వన్ లెసన్ టూ అంతా బట్ అవి అర్థం కావాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద కీ వర్డ్స్ నవ్ ఇప్పుడు లెండర్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ డిపాజిట్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సిలో యూపీఎస్సిలోని అసలు డిపాజిట్స్ని ఏమంటారు బ్యాంక్ టెర్మినాలజీలో చూద్దాం సో బ్యాంక్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి ఒకటి డిమాండ్ డిపాజిట్స్ టైమ్ డిపాజిట్స్ ఫ్లెక్సీ డిపాజిట్స్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయబోయే అన్నీ కూడా మీకు ఆ టర్మ్స్ అన్నీ మీకు తెలుసు బట్ ఆ టర్మ్స్కి ఈ నేమ్స్ ఉంటాయని మీకు మాత్రం తెలియదు సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జామ్స్లోని వీటి మీద అడుగుతున్నాడు నేను ఇప్పుడు పెట్టబోయే కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి అందరికీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అంటే తెలుసు చెక్కింగ్ అంటే అకౌంట్ అంటే తెలుసు ఏదైనా బ్యాంక్లో ఫస్ట్ మనం వెళ్ళగానే ఆ బ్యాంక్తో మనం లావాదేవీలు చేయాలంటే ముందు బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అకౌంట్ ఐదర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదా చెక్కింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఈ టెర్మినాలజీ అందరికీ తెలుసు దేనికి సేవింగ్స్ అకౌంట్ అంటే మన డబ్బులు దాచుకోవాలి ఆ బ్యాంక్లోని తర్వాత అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకోవాలి అంటే దానికి మనకు ఒక అకౌంట్ కావాలి రైట్ అండ్ అకౌంట్స్ రెండు రకాలు సేవింగ్స్ అకౌంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు చెక్కింగ్ అకౌంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు రెండు తీసుకోవచ్చు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట సేవింగ్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే మనం మన డబ్బుల్ని సేవ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్గా ఓకే చెక్కింగ్ అకౌంట్ అంటే కరెంట్ అకౌంట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్కి మనకి అవసరమైనవన్నీ చెక్కింగ్ అకౌంట్ మిగతా మనీ అంతా సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఎంతైతే కావాలో అంత వస్తూ ఉంటుంది చెక్కింగ్ అకౌంట్లోకి మిగతా సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంటుంది సో దాట్స్ హౌ బ్యాంక్స్ ఆపరేట్ సో రెండు అకౌంట్స్ ఇస్తాయి కొన్ని బ్యాంక్స్ లేదా ఒక అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు సో వీటి మీద కూడా మీరు నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవాలి ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు అసలు చెక్కింగ్ అకౌంట్ మీకు ఇస్తున్నారా లేకపోతే సేవింగ్ అకౌంట్స్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి రెండు అకౌంట్స్ కూడా ఇస్తారు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సో అవి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి సో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోని ఈ రెండు అకౌంట్స్ మీ బ్యాంక్ ఇచ్చిందా లేదా ఒకటే మీరు కోరుకున్నారా ఒక అకౌంట్ ఇవి కూడా మీరు తెలుసుకోండి చూసుకోండి ఒకసారి మీ మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్లో రైట్ ఈవెన్ ఏటీఎంకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు టూ ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది విత్డ్రాల్ అన్నప్పుడు సేవింగ్స్ అకౌంటా లేకపోతే కరెంట్ అకౌంటా చెక్కింగ్ అకౌంట్ అని ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో అవి కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం బ్యాంక్లోని డబ్బులు డిపాజిట్ చేసి ఎప్పుడు కావస్తే అప్పుడు విత్డ్రా
మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ బ్యాంక్ అలా చేస్తానంటేనే బ్యా ఆర్బీఐ బ్యాంక్ లైసెన్స్ ఇస్తుంది అంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటారు బ్యాంకింగ్ టర్మినాలజీ అంటే ఏంటి ఎనీ ఎనీ బ్యాంక్ విచ్ ఈస్ అ స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ అవన్నీ నెక్స్ట్ లెషన్స్లో బట్ సింపుల్ చెప్తున్నాను ఐఎమ్ త్రోయింగ్ ద టర్మ్స్ హియర్ ఎనీ బ్యాంక్ విచ్ ఈస్ అ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ సో డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి మన సేవింగ్స్ అకౌంట్లో పెట్టుకునే డబ్బులు లేకపోతే మన చెకింగ్ అకౌంట్లో పెట్టుకునే డబ్బులు డిపాజిట్ చేసుకునేవి ఏ క్షణంలోనైనా మనం తీసుకునే ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయాలి బ్యాంక్ లేదు లేదు ఈరోజు డిపాజిట్ చేస్తే రేపు తీసుకోండి అని చెప్పడానికి వీలు లేదు బ్యాంక్ ఒక అట్లా చెప్తే మీరు ఆర్బీఐ కంప్లీట్ చేయొచ్చు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు యూ కెన్ యూ కెన్ ఫై యూ కెన్ లాడ్జ్ ఎ కంప్లైంట్ టు ఆర్బీఐ అండ్ ద బ్యాంక్ విల్ బీ సీజ్డ్ నో బ్యాంక్ కెన్ సే దాట్ ద బ్యాంక్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయడం కాదు దాని అర్థం డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి నీకు కావాల్సిస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్లో మళ్ళీ అది నువ్వు విత్డ్రా చేసుకునేలా ఫెసిలిటేట్ చేయాలి దాన్ని డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అన్నారు ఇక్కడ డిమాండ్ అనే వర్డ్ అంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్తో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ డిమాండ్ డిపాజిట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఆన్ డిమాండ్ నా మనీ నేను తీసుకోవాలి ఏ క్షణంలో అయినా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దాన్ని డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటారు బట్ ఆ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అనేవి మనకి కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యే భాషలో ఎట్లా ఉంటుంది బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీలో ఒక సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ యూ ఆర్ గివింగ్ యూ ఎ డిమాండ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ అని అర్థం ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్ నెక్స్ట్ సో చెకింగ్ అకౌంట్ అయినా సేవింగ్స్ అకౌంట్ అయినా వాటిని డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ మనం బ్యాంక్తో సంబంధాలు ఉంటే మనందరికీ డిమాండ్ డిపాజిట్ అనే ఫెసిలిటీ ఉంది నెక్స్ట్ టైమ్ డిపాజిట్స్ ఇవి కూడా పరిచయం ఏమో ఈ వర్డ్స్ బట్ టైమ్ డిపాజిట్ అనే వర్డ్ మనకు తెలియదు చాలామందికి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే తెలుసు ఆర్డి అంటారు ఎఫ్డి అంటారు రికరింగ్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ చాలా తక్కువ మంది కొంతమంది తెలుస్తుంది బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎఫ్డి గురించి తెలుసు సేవింగ్స్ అకౌంట్ చెకింగ్ అకౌంట్ గురించి ఈ మూడిటి గురించి తెలియదు బట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ డిపాజిట్ అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు అప్పుడు మాత్రం టైమ్ డిపాజిట్ సెలెక్ట్ చేయలేరు చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ ఎందుకంటే ఆ టెర్మినాలజీకి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఓకే సో టైమ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏం లేదు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ రికరింగ్ అయితే ఇక్కడ డిమాండ్ డిపాజిట్కి టైమ్ డి డిపాజిట్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఆ పేరులోనే ఉంది టైమ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం కోసం ఆ అకౌంట్ ఇస్తారు మీకు అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఈ రోజు వేసేసి నేను రేపు తీసుకుంటానంటే ఎవరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కి ఒక టర్మ్ ఉంటుంది అందుకే అట్లా టర్మ్ డిపాజిట్స్ కూడా అంటారు టైమ్ టైమ్ డిపాజిట్స్ అనొచ్చు లేకపోతే టర్మ్ డిపాజిట్స్ అనొచ్చు ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇస్తారు మినిమం వన్ ఇయర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ పెట్టమంటారు రికరింగ్ డిపాజిట్ డిపాజిట్స్ అలా కాదు రికరింగ్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్ టు అ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లాంటిదే అంటే కొంచెం కొంచెం ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు బట్ ఆ రికరింగ్ డిపాజిట్ లాగా మీరు దాన్ని సేవ్ చేయాలి రికరింగ్ డిపాజిట్కి సేవింగ్స్ అకౌంట్కి తేడా అంటే సేవింగ్స్ అకౌంట్లో మీరు డబ్బులు పెడితే చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది బ్యాంకు అదే రికరింగ్ డిపాజిట్లో పెట్టారనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది అదే ఫిక్స్డ్లో పెడితే ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తుంది మనకి మీకు బ్యాంకు ఎందుకంటే అది మెచ్యూరిటీ కొంచెం లాంగ్గా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకు లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్స్ వస్తాయి రికరింగ్ డిపాజిట్ ఏంటంటే అది ఇది ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ డిపాజిట్ బికాస్ మీరు ఈ రోజే రికరింగ్ డిపాజిట్ చేసి ఈ రోజే చేసుకోలేరు వన్ డే తీసుకుంటుంది అట్లీస్ట్ మినిమం సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా ఆర్డీ మీరు ఒకటి ఈరోజు వన్ ల్యాక్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి వెంటనే మీరు పెడితే తీసుకోదు సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి రేపు అప్రూవ్ చేసి మీకు ఇస్తుంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేపు కూడా ఇవ్వదు మీ మెచ్యూరిటీ డేట్ రోజే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఆ రోజే మీకు డబ్బులు వస్తాయి సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అండ్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ బట్ ఈ రెండింటిని ఏమంటారు టైమ్ డిపాజిట్స్ అంటారు సో చూడండి టర్మ్స్ మనకి కింద బాక్స్లో పెట్టినవన్నీ మీకు తెలుసు బట్ పైన ఎగ్జామ్లో ఏమడుతున్నాడు డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి టైమ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ద థ
సమ్టైమ్స్ యూనో యూ నెవర్ నో దాట్ ఏపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి వాళ్ళు ఎలాగా ఈసారి డిమాండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ టైం డిపాజిట్స్ మీద ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తాం కదా ఈసారి కొత్తగా వెరైటీగా ఫ్లెక్సీ డిపాజిట్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుదాం అని వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి అందుకోసం ఇక్కడ పెట్టాను బట్ మీకు డిమాండ్ డిపాజిట్ టైం డిపాజిట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఫ్లెక్సీ డిపాజిట్ అర్థమైనట్లే రైట్ సో డిమాండ్ డిపాజిట్ టైం డిపాజిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టూ క్వశ్చన్స్ తర్వాత డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ఆన్ డిమాండ్ ఈ క్షణంలో డబ్బులు వేసి ఈ క్షణంలో తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మినిట్ నెక్స్ట్ సెకండ్లో తీసుకోవచ్చు అన్నాను అందుకే దాన్ని లిక్విడ్ మనీ అంటారు ఒకసారి ఎగ్జామ్లోని డిమాండ్ డిపాజిట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫాలోయింగ్ అని ఇస్తాడు టైప్స్ ఆఫ్ మనీ ఇస్తాడు సో లిక్విడ్ మనీ లిక్విడ్ మనీ అంటే లిక్విడ్ లిక్విడిటీ బ్యాంక్లో లిక్విడ్ లిక్విడిటీ అనే వర్డ్స్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను ఏదైనా అప్పుడు వెంటనే మనం మార్చుకునేలా ఉంటే దాన్ని లిక్విడిటీ అంటాం గోల్డ్ లిక్విడిటీ లిక్విడిటీ హై అంటాం అంటే ఏంటి గోల్డ్ పట్టుకొని వెళ్తే అట్లీస్ట్ ఒక వన్ అవర్లో గోల్డ్ షాప్లో ఎక్కడో మనకి ఎంతో కొంత అంటే ప్లెడ్జ్ చేసుకోవచ్చు తాకట్టు పెట్టినా మనకి డబ్బులు ఇస్తారు లోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముతూట్ ఫైనాన్స్లోని ఇలాంటి వాటిల్లోని ఆర్నమెంట్స్ తీసుకొని లోన్ ఇస్తారంటే లిక్విడిటీ ఉంది అట్లీస్ట్ ఆ మెటల్కి అందుకే గోల్డ్ అందరూ దాచుకుంటారు ఎందుకంటే దట్స్ ఏ హైలీ లిక్విడ్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఇంట్లోని ఐరన్ దాచుకుంటే ఐరన్ ఎవడు కొనుక్కుంటాడు అది రస్ట్ పట్టేయడం తప్ప సో ఐరన్ అనే మెటీరియల్ ఇట్స్ నాట్ లిక్విడ్ మెటీరియల్ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ ఉందనుకోండి ఆ మెటల్ ఆ మెటీరియల్స్కి లిక్విడిటీ లేదు రైట్ బట్ అదే మీరు డిమాండ్ డిపాజిట్ ఈజ్ అ లిక్విడ్ మనీ ఎందుకంటే మన డబ్బులు బట్ డిమాండ్ డిపాజిట్ అంటుంటే ఆన్ డిమాండ్ తీసుకోవచ్చు అందుకే లిక్విడ్ మనీ అన్నారు అలాగే గోల్డ్ ఈజ్ అ లిక్విడ్ హైలీ లిక్విడ్ మనీ అంటారు దాన్ని అంటే అట్లీస్ట్ ఆ గోల్డ్ పట్టుకెళ్తే మీకు ఏదో వస్తువు వెంటనే వచ్చేస్తుంది అట్లాగే ఈ అట్లీస్ట్ జ్యువెలరీ షాప్ వెళ్తే వన్ అవర్లోనే డబ్బులు ఇస్తాడు ఎంతో కొంత ఇస్తాడు అఫ్కోర్స్ పూర్తి మనీ ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ డిమాండ్ డిపాజిట్లో మనం వేసిన మనీ అంతా తీసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ఒక లిమిట్ పెట్టింది ఆర్బీఐ ఎంత ఒక రోజులో తీసుకోవచ్చు ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు బట్ యూ క్యాన్ విత్డ్రా యువర్ మనీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్ సో దాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఐ ఆమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద వర్డ్ లిక్విడ్ అండ్ లిక్విడిటీ ఓకే సో డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ లిక్విడ్ సో స్లోగా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ ఆల్ దట్ బ్యాంకింగ్ టర్మ్స్ జస్ట్ ట్రై టు ఫాలో ఆల్ దిస్ ఓకే సో ఈ లెసన్ వన్లో దీస్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ సో వాట్ ఈస్ ద బ్యాంక్ అనేది హై లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే నవ్ యూ నో Uh, what is the purpose of a bank what is the role of a bank what are the functions of a bank and what types of deposits are there right so koni financial services kuda introduce chesanu koni keywords introduce chesanu ippudu elanti type of questions istara chuddam manam mcq 1 pettan ikkada demand deposit is also known as kind of options icharu current account fixed deposit capital account recurring deposit so now meek chaal save explain chesan what is demand deposit anedi so emai untadi demand deposit is it current account or fixed deposit or capital account or recurring deposit okay so mana checking account anna current account anna avanni kuda demand deposits kinde vastayi savings account checking account current account ee moodu kuda manaki em antaru demand deposits antaru okay సో చూడండి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని ఇచ్చాడు రికరింగ్ డిపాజిట్ అని ఇచ్చాడు ట్రిక్ చేయడానికి సో నౌ యూ నో ది ఆన్సర్ బికాస్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఇంక్లూడ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అదే సేమ్ క్వశ్చన్ని కొంచెం లాంగ్ సెంటెన్సెస్లో ఇచ్చాడు చూడగానే మనకి కొంచెం అమ్మో ఏంటి ఇంత పెద్ద ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు కనిపించడానికి సో ఇదేంటి డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఇంక్లూడ్ విచ్ అవుతాయి ఏమేమి ఉంటాయి డిమాండ్ డిపాజిట్స్లో సేవింగ్స్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి రైట్ సో ఏమై ఉంటుంది ఆప్షను సి నెక్స్ట్ ఎంసీక్యూ త్రీ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ విచ్ డిపాజిట్ ఇప్పుడు రికరింగ్ డిపాజిట్ అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ ఇదే ఇది చూడండి రికరింగ్ డిపాజిట్ టైప్ ఆఫ్ విచ్ డిపాజిట్ అంటున్నాడు టైమ్ డిపాజిటా డిమాండ్ డిపాజిటా ఫ్లెక్సీ డిపాజిటా నన్ ఆఫ్ ది అబవ సో ఐ వాంట్ యూ టు ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ఎంసీక్యూస్ ఓకే నేను రెండు ఆన్సర్ చేశాను కాబట్టి మీరు మిగతా రెండు మీరు ఆన్సర్ చేయాలి కింద మీ యొక్క ఆన్సర్ని కామెంట్స్లో టైప్ చేయండి and based on your interaction based on your participation
డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అంటారా బ్లాక్ మనీ అంటారా క్రెడిట్ మనీ అంటారా లిక్విడ్ మనీ అంటారా చూడండి ఇక్కడ అందుకే మీకు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిమాండ్ డిపాజిట్కి దానికి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని కూడా చెప్పాను సో ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోండి క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయండి అండ్ అగైన్ టైప్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఓకే ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ సో నెక్స్ట్ టూ విల్ బీ అబౌట్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడతాను అక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఆర్బీఐ యాక్ట్ మీద ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అని ఆర్బీఐ యాక్ట్ వీటి మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఐ ట్రై టు కవర్ ది యాక్ట్ బిహైండ్ ది బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆర్బీఐ ఈజ్ అ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇట్ ఈస్ అ రెగ్యులేటర్ సో ఆర్బీఐ మీద ఎప్పుడు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకు తెలుసుకోవాలి ఆర్బీఐ గురించి సో సెకండ్ లెసన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఓకే స్టేట్ యూన్ దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు షేర్ విత్ యూ ఇన్ లెసన్ వన్ అండ్ ఎంజాయ్ లెర్నింగ్ ఎకానమీ ఆన్ బిజినెస్ అకాడమీ